എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഐ ക്യു ഓപ്ഷനിലെ ഒരു അടിപൊളി സ്ട്രാറ്റജിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് മൂവിങ് ആവറേജ് സ്ട്രാറ്റജി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരല്പം പഴയ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പക്ഷേ ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് എന്നല്ല പറയാം അതായത് ഓരോ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് അനുയോജ്യമായ ടൈമിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ചാനലിൽ സ്ട്രാറ്റജി വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ഇനി മുതൽ ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജി വീഡിയോസ് ഇടുന്നതായിരിക്കും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണക്ക് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിടുക പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്ട്രാറ്റജിയിലോട്ട് പോകാം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐ ക്യൂ ഓപ്ഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ ഈ വൺ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്യാൻഡിലിൻ്റെ അവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനായ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് പാറ്റേൺ ആണ് മാർക്കറ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് എന്നുള്ളത് മാറ്റി ടൈം ടൈം ഇൻട്രവല് വൺ മിനിറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ഓട്ടോ സ്കെയിലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനിൽ ഇത് ഒന്ന് ഡിസേബിൾ ആക്കിയിട്ടേക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗവും ഇല്ല അതായത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നല്ല സോറി ഈ കോമ്പസ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം ഒരു കോമ്പസിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം ഒരു കോമ്പസ് ഡിവൈഡറിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ മൂവിങ് ആവറേജ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്താ എം ഒ വി ഐ എൻ ജി എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വരും അത് അത് വരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ എമ്മിൻ്റെ അവിടെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മൂവിങ് ആവറേജ് എന്ന് ഇതാണ്ട് അല്ലേ മൂവിങ് ആവറേജ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക മൂവിങ് ആവറേജ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് എസ് എം എ തന്നെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പിരീഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിരീഡ് പതിനാല് എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ടിക്ക് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ മാറ്റാനില്ല എന്നിട്ട് അപ്ലൈ കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ പോയിട്ട് മൂവിങ് ആവറേജ് എടുക്കുക മൂവിങ് ആവറേജ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ എസ് എം എ ഒന്ന് ടൈപ്പ് വന്നിട്ട് എസ് എം എ മാറ്റിയിട്ട് ഇ എം എ എന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇ എം എ എടുത്തിട്ട് ടൈം ഇൻട്രവല് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക പതിനാലായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക് എടുക്കുക പതിനെട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ മാറ്റാനില്ല എന്നിട്ട് അപ്ലൈ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൽ പോവുക മൂവിങ് ആവറേജ് എടുക്കുക എന്താ മൂവിങ് ആവറേജ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ എസ് എം എ മാറ്റിയിട്ട് ഡബ്ല്യു എം എ ആക്കുക ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനായ ഡബ്ല്യു എം എ ആക്കുക എൻ്റെ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് സെവൻ വെക്കുക പിരീഡ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ കളർ ഒന്ന് മാറ്റുക ഈ കളർ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണത് ഗ്രീൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് യെല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ തിക്ക് ഒന്ന് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അതായത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക ഈ തിക്നെസ് വിത്ത് എന്നിട്ട് അപ്ലൈ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇതിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിൻഡോയിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈൻസ് മൂന്ന് ലൈൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിഗ്നൽ തരികയെന്ന് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇ ഈ ഗ്രീൻ ലൈൻ രണ്ട് ലൈനെയും ക്രോസ് ചെയ്ത് മേലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ കൊട
അപ്പോൾ നിങ്ങളിതൊരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വിന്നിങ് വിന്നിങ് റേഷ്യോ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എവിടെ നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ രണ്ട് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ടില്ലേ ഒരു റെഡ് ക്യാൻഡിലുണ്ട് അതായത് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ സ്പോട്ടിൽ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം അതേപോലെ ഈ രണ്ട് ലൈനും ക്രോസ് ചെയ്ത് ഗ്രീൻ ലൈൻ മേലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത സ്പോട്ടിൽ നിങ്ങൾ കോൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സ്ട്രാറ്റജി അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് വെറുതെ രണ്ട് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുക എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഡൗട്ടിൻ്റെ പുറത്തൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഈ ഗ്രീൻ ലൈൻ രണ്ട് ലൈനും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഗ്രീൻ ലൈൻ രണ്ട് റെഡ് ലൈനും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മേലോട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ഗ്രീൻ ക്യാൻഡിൽസ് അവിടെയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ കോൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ഒരു വിന്നിങ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജി ഒരുപാടല്ല ഒരു ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് സ്ട്രാറ്റജിയോളം തന്നെ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നിൽ മാത്രം ട്രേഡ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരുപാട് പേരെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഞാൻ തൽക്കാലം എന്തൊക്കെ ഒന്ന് ടെംപ്ലേറ്റ് ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒരു നല്ലൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു സിഗ്നൽ വരുന്നില്ല വെറുതെ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നല്ലൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇല്ല കണ്ടില്ല ഇതിലൊരു നല്ലൊരു സിഗ്നൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ട്രേഡ് ചെയ്യാത്തത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ അവിടെയും അപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്യണവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം പേഷ്യൻസ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ വെറുതെ ചാടിക്കയറി കൊടുക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് മാർക്കറ്റിനെ വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മാത്രം ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക മെയിനായിട്ട് എന്നിട്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ പരീക്ഷിച്ചാൽ മതി ഓൾറെഡി എല്ലാവർക്കും ഈ സ്ട്രാറ്റജി അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് രണ്ട് റെഡ് ലൈനും ക്രോസ് ചെയ്യണം ക്രോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോൾ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കായിരുന്നു അല്ല ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നല്ല അടുത്തൊരു നല്ല ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് വീണ